各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享一道经典的手金题目。本题黑先如何救回被困的三角形的三颗黑子？现在我们看到黑棋的援军近在咫尺，但是黑棋自身也受制于气紧的缺陷。现在黑棋如果想要跳回的话，那么白棋冲完之后叫吃即可，这样黑棋再粘，白棋就打完之后加吃，黑棋被杀当然是失败的，所以跳不行。那么有些棋友可能就会想到。是否可以利用白棋的缺陷逃回呢？第一，黑棋在此打吃如何？白棋粘住必然，下一手黑棋也只有从二路打。接下来白棋挡住，黑棋提，白棋再打，这样黑棋下一手棋只有从二路恰吃，白棋提吃。黑棋从一路打是渡不回去的。白棋粘住之后，左边又接不归，右边又断，黑棋崩溃。所以这样大致就只好形成结争。对黑棋而言。劫是不能够满意的。那我们继续来看，在这一带打吃不成立，换一个方向如何？打在此处，然后再从二路拐。可能很多棋友觉得这就是本题的正解了。白棋扳住黑棋铺完之后，顺势一滚包，将白棋吃住。但是这个下法一厢情愿，因为在黑棋铺的时候，白棋不会提，下一手棋白棋可以长出，这样黑棋吃不住上方这颗子。打吃的话，白棋还可以立下去。如此，黑棋依旧被杀，所以这个下法也不成立。分析完这些之后，那么接下来黑棋能够想到的招法，也就只有从二路拐出了。因为这一类在外围动手的下法，被白棋紧住气之后，黑棋已经动弹不得。而黑棋再次拐出，白棋挡住必然。接下来黑棋需要小心的，第一还是不能叫吃，否则白棋一粘，黑棋提，白棋再一打，还原成先前打劫的变化，黑棋失败。同时也要注意的是，这个时候叫吃完之后再扑，又还原成先前的图，黑棋还是近死。现在黑棋有一步精妙的手筋和次序，就是在这个地方先扑一下，这样先考验白棋的应手。如果白棋选择提吃的话，那么黑棋打完之后再滚包，这样就将白棋反杀了。而如果此时白棋选择粘住，那么黑棋顺势叫吃滚包，与外围有颗黑子。白棋无法逃出，还是被杀。那么扑的时候，如果白棋选择这一类长出如何呢？这样黑棋冷静粘住即可。此处提吃和上方的打剑合，黑棋依旧逃出。而一旦黑棋逃出的话，白棋将有灭顶之灾。所以这是本题的正解。当然，这个地方还有一个非常有趣的变化。或许有的棋友会想到，黑棋能否从二路间度过呢？这样，白棋如果在这一带粘的话，黑棋就直接一路度过了。而白棋如果立下，黑棋再打吃，和先前不同，白棋再粘，黑棋一提，刚好就全部逃回了。所以此时，白棋最强应对是在一路扳，阻渡的同时紧住黑棋的气。黑棋接下来再叫吃，白棋也只有粘住，因为这一带收气的话，黑棋提是先手，依然可以逃出。而白棋粘，黑棋下一手棋再扑，白棋提吃，黑棋打吃。白棋如果粘住的话，那么黑棋再次一打，利用接不归，黑棋还是逃了出来。但是此时另有变化，白棋可以不粘，下一手棋，白棋可以直接在这一带收气。黑棋提吃，白棋提，黑棋在打的时候，白棋从一路打，这样局部还是形成了一个结争。所以这个下法并非是本题的正解。这道题目当中精华的手筋就是这个扑的时机。在实战当中也是非常常用的手法，希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。